చూడటం ద్వారా ఎంత ఆశీర్వాదం కలిగిద్దంటే ఒక మిషనరీ జీవితంలో జరిగిన ఒక విషయాన్ని మీకు ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో ఒంగోలు పట్టణంలోకి ఒక గొప్ప మిషనరీ వచ్చాడు ఆయన పేరు జాన్ క్లౌ వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిది నెలలు ఎనిమిది నెలలు సువార్త ప్రకటించారు ప్రకటిస్తే ఒంగోలులో ఒక్కరు కూడా మారు మనసు పొందల డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది తారీఖున ఒంగోలులో మధ్యలో ఉన్న గుట్ట మీదకి ముగ్గురు జాన్ క్లౌ గారు అతని భార్య తన స్నేహితుడు ముగ్గురు కలిసి మూడు రోజులు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి ఒకటో తారీఖు కొండ దిగి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం రో మొదటి తారీఖున వచ్చిన తర్వాత ఏడు రోజులు జనవరి ఒకటి జనవరి రెండు జనవరి మూడు జనవరి నాలుగు జనవరి ఐదు జనవరి ఆరు జనవరి ఏడు ఈ ఏడు రోజులు ఒంగోలులో నడి వీధుల్లో తిరిగి సువార్త ప్రకటించారు ప్రకటించి జనవరి ఏడో తారీఖున ఒంగోలుకి కొంత దూరం సమీపంలో ఉన్న గుండ్లకమ్మ అనే వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి బిడ్జి కింద నిలబడి పాస్టర్ గారి ఇలా కేకేస్తున్నాడు ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న వారు ఎవరైనా రండి మీకు బాప్టిజం ఇస్తానంటే ఆ రోజు ఉదయం తొమ్మిదింటి నుంచి సాయంత్రం తొమ్మిదింటి దాకా బాప్టిజాలు ఇస్తానే ఉన్నాడు ఎంతమందికి ఇచ్చాడో తెలుసా రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై మూడు మందికి బాప్టిజం ఇచ్చాడు ఒక్క రోజులో చూడండి ఎంత అద్భుతము ఎనిమిది నెలలు దేవుడు వాళ్ళ జీవితంలో చేయకపోవచ్చు కానీ ఎదురు చూచారు దేవుడు కొద్ది సమయంలో వారి జీవితం అంత గొప్ప కార్యం చేశాడు రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై మూడు మందికి బాప్టిజం ఇవ్వటం అంటే మామూలు విషయమా ఒక్క రోజులో ఏడు రోజులు అది ఎలాగ సాధ్యమవుతుంది గమనించండి దేవుని పిల్లరా అందుకే మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను వేచి చూడండి దేవుడు అమితమైన ఆశీర్వాదాన్ని మీకు మీ కుటుంబాలు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు